কোয়েল আর কিছু না বলে ওখান থেকে রেগে বেরিয়ে গেল কারণ কোয়েলকে পুল সাইডে নিয়ে এসেছিল কোয়েল সেখান থেকে বেরিয়ে গেল আর কারণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কোয়েল আস্তে আস্তে হলের দিকে যেতে থাকল কিন্তু ঠিক সেই সময় কেউ কোয়েলের মুখ চেপে ধরে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল কোয়েল অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারছে না কে ওকে এভাবে টেনে আনল কিন্তু যে এনেছে তার হাতের স্পর্শ কোয়েলের খুব চেনা তাই কোয়েল স্থির হয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ওর ধারণা সত্যি কি না কিন্তু এত অন্ধকারের তা সম্ভব হচ্ছে না কোয়েলের মুখের উপর শুধু গরম নিঃশ্বাস পড়ছে যার কারণে কোয়েল কেঁপে কেঁপে উঠছে কিছুক্ষণ পর কোয়েল নিজের কোমরে হাতের স্পর্শ পেল আর মুখটা ছাড়া পেল হালকা আলো আসায় কোয়েলের কাছে আস্তে আস্তে দৃশ্যটা স্পষ্ট হচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে দেখে নিমেষে কোয়েলের শোক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কোয়েল নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে বলল রাজ হ্যাঁ রাজ কোয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোয়েল রাজের নাম ধরে ডাকলেও রাজ কোনো উত্তর দিল না রাজ এক পলকে কোয়েলের দিকে তাকিয়ে আছে যেন কত বছরের অপেক্ষার পর আজ কোয়েলকে দেখছে কোয়েলও রাজের উত্তরের অপেক্ষায় রাজের চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে আজ কতদিন পর রাজকে এতটা কাজ থেকে দেখছে কোয়েলের ধ্যান ভাঙল তখন যখন রাজ কোয়েলের একদম কাছে চলে এসেছে কোয়েল পুরো দেয়ালে সেটে গেছে আর চোখে তাকিয়ে দেখল রাজ দেয়ালে দুহাত ভর করে ওর দিকে ঝুঁকে আছে কোয়েল আমতামতা করে বলল তো তুমি এখানে কেন কাকে আশা করেছিলে কারণ কে রাজের কথা শুনে কোয়েলের আবারও পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল এছাড়া রাজের সেদিনের ব্যবহারটা মনে পড়ে গেল যখন কোয়েলকে রাজ বলেছিল ইউ আর নো ওয়ান কোয়েল কিছু বলল না কারণ এক বছর আগে এ কথাও রাজকে বলেছিল আমাকে যেতে দাও কারণের কাছে যাবে যেখানে ইচ্ছা যাই তাতে তোমার কি আসে যাই কিছু যায় আসে না আমার তাতে কিছু যায় আসে না কোয়েল ভেবেছিল রাজ হয়তো রিয়াক্ট করবে কথাটাই কিন্তু রাজ তো উল্টো বলে দিল ওর কিছু যায় আসে না তাহলে আমাকে এভাবে এখানে আনলে কেন যেতে দাও আমায় রাজ কিছু না বলে কোয়েলের শরীরের সাথে পুরোপুরি মিশে দাঁড়ালো কোয়েল অন্যদিকে তাকিয়েছিল রাজের কাছে আসে রাজের দিকে তাকালো রাজের বাম হাত কোয়েলের কোমরে আর ডান হাত দেওয়ালে ভর দেওয়া কোয়েলের হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে রাজের ডান হাতের দিকে তাকালো কোয়েল দেখল দেয়াল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে রাজের হাতের কাটা জায়গা দিয়ে রাজ তোমার হাত থেকে তো রক্ত পড়ছে তাতে তোমার কি যায় আসে কোয়েল রাজের মুখে কোয়েল নামটা শুনে কোয়েল করুণ চোখে রাজের দিকে তাকালো দেখল রাজের চোখ দুটো ভয়ানক লাল হয়ে রয়েছে ভয় পেয়ে গিয়ে মাথা নামিয়ে নিল ইনফেকশন হয়ে যাবে হাতে ব্যান্ডেজ না করলে আমাকে যেতে দাও আমি টিনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ও ব্যান্ডেজ করে দেবে কোয়েল চোখে জলটা মুছে নিয়ে রাজের হাতে মাছ থেকে বেড়াতে নিলেই রাজ বাম হাতে আবারও কোয়েলকে দেয়ালে চেপে ধরল আর আস্তে আস্তে কোয়েলের দিকে এগোতে লাগলো কোয়েল রাজকে এগোতে দেখে ভয় চোখ বন্ধ করে দিল কোয়েল চোখ বন্ধ অবস্থায় নিজের ঘাড়ে রাজের ঠোঁটের স্পর্শ পেল কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে দেখল রাজ কোয়েলের ঘাড়ে মুখ খুঁজে রয়েছে নিজের ঘাড়টা ভেজা অনুভব করছে কোয়েল কোয়েল নিজের অজান্তে নিজের বাম হাতটা রাজের ডান কাঁধে রাখল আর রাজ সঙ্গে সঙ্গে কোয়েলের কোমর টেনে আরও নিজের সাথে জড়িয়ে নিল দুজন একদম নীরব হয়ে রয়েছে আজ এক বছর পর দুজন দুজনের এতটা কাছে এই এক বছরটা ওদের কাছে এক বছর না এক হাজার বছরের সমান কোয়েল আস্তে আস্তে রাজকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল হোয়াই ইউ টু ডিস টু মি হোয়াই অনেক কষ্ট পেয়েছি একটা বছর তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি তুমি আমাকে জীবন্ত লাশ বানিয়ে দিয়েছ আমার মনটা শেষ করে দিয়েছ ইউ কিল মাই হার্ট ইউ হার এ কিলার ইউ মেন্টালি কিল মি কোয়েল কিছু বলতে যাবে তার আগেই টের পেল রাজের শরীরের ভরটা কেন যেন ওর উপরে এসে পড়ছে আস্তে আস্তে কোয়েলের কোমরে থাকা রাজের হাত আলগা হয়ে যাচ্ছে কোয়েল রাজের মুখটা আলতো করে তুলতে দেখল রাজের চোখ দুটো বন্ধ রাজ হেই রাজ চোখ খুলো রাজ 
কোয়েলের কোমর থেকে রাজের হাত পুরোপুরি ছেড়ে গেলে আর রাজের সাড়া না দেওয়ায় কোয়েল বুঝল রাজ অকান হয়ে গেছে কোয়েল আস্তে আস্তে রাজকে নিয়ে গিয়ে রুমের বিছানায় শুয়ে দিল আর রুমের লাইট অন করে দিল দেখল এটা কোয়েলদের গেস্ট রুম সেখানে কোয়েল ফার্স্ট এইড বক্স খুঁজতে লাগলো খুঁজে পেলে সেটা নিয়ে রাজের হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিল পরম যত্নে তারপর রাজের মাথার কাছে বসে কপালে ঠট সোয়ালো ইচ্ছে করেই রাজের জ্ঞান ফেরাল না কোয়েল জ্ঞান ফিরলে হয়তো আবারও দূরে সরে যাবে রাজের চুলে বিলি কাটতে কাটতে কোয়েল কোয়েল কিছুক্ষণ আগে রাজের বলা কথাগুলো মনে করতে লাগলো রাজ তার মানে ইচ্ছে করে এই একটা বছর নিজেকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু ওর সাথে সাথে তো বাড়ির সবাই কষ্ট পেয়েছে সেটা ভাবলো না কেন বরাবরের মতো ছেলে মানুষ রয়ে গেছে রাজ কিন্তু সেদিন আমি যেটা দেখেছিলাম সেটা কি মিথ্যে না মিথ্যে কেন হবে সত্যি বলেই তো আমি চলে যাবার পর রাজ টিনার সাথে টাইম স্পেন্ড করে অ্যাফেয়ারে আছে ওদের মেবি আর কয়েকদিন পর ওদের রিলেশনটা অফিসিয়ালও করে দেবে রাজ কোয়েল আর কিছু না ভেবে উঠে চলে যেতে নিল কিন্তু কোয়েলের হাতে টান পড়ল কোয়েল পিছন ফিরে দেখল রাজ অজ্ঞান অবস্থায় কোয়েলের হাতটা ধরে রেখেছে কোয়েল সেটা দেখে মুস্কি হাসল আর রাজের হাতে একটা চুমো দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে রাজের কপালে আর গালে চুমো দিল তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে গেল এনগেজমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর কোয়েল আস্তে আস্তে দোয়েলকে এক সাইডে টেনে আনল কি হলো এভাবে টেনে আনলি যে দি তুই গেস্ট রুমে কয়েকজন সার্ভেন্টকে পাঠিয়ে দিবি কেন কি হয়েছে আসলে কোয়েল দোয়েলের পুরো ঘটনা বলল সেই শুনে দোয়েল বলল আমি তোকে বলেছিলাম না কোয়েল রাজ তোকেই ভালোবাসে ওহ দি ও ড্রাক ছিল তাই হয়তো বলেছে ড্রাক থাকলে মানুষ সত্যি কথাই বলে আর রাজও সত্যি কথাই বলেছে এই একটা বছর আমি দেখেছি ও কিভাবে তিলে তিলে শেষ করছিল নিজেকে ইভেন আমি কেন সবাই দেখেছে কিন্তু আমরা কেউ কিছুই করতে পারিনি যা করার শুধুমাত্র তুই করতে পারবি আমাদের রাজকে তোর রাজকে তোর রাজকে তুই আগের মতো করতে পারবি কোয়েল কাউকে তোদের মাঝে আসতে দিস না দোয়েলের কথাগুলো শোনার পর কোয়েল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই দেখে দোয়েল বলল আমি সার্ভেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি গেস্ট রুমে দোয়েল এটা বলেই ওখান থেকে চলে গেল আর কোয়েলও গাড়ি নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল সবাই ফার্ম হাউসে রয়েছে কিন্তু কোয়েলের ভালো লাগছে না তাই ও বাড়িতে চলে গেল আর ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কোনো কিছু চিন্তা না করে সেদিনের পর রাজ আর কোয়েল অনেকবার মুখোমুখি হলেও কোনো কথা বলেনি কোয়েল এড়িয়ে গেছে রাজকে রাজ কথা বলতে চাইলে রাজ কোয়েলের সাথে কথা বলতে চাইছে তার কারণ রাজের এনগেজমেন্টের রাতের কথা কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে কোয়েলকে একটা রুমে টেনে নিয়ে এসেছিল কিন্তু রাজ কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারছে না কোয়েলকে সেদিন রাতের ব্যাপারে দেখতে দেখতে বিয়ের দিন চলে গেল কিন্তু রাজ আর চেষ্টা করেনি কোয়েলের সাথে কথা বলার দ্য ওয়েডিং ডে আজকে রুদ্রাজ দোয়েলের বিয়ে তাই সবাই খুব ব্যস্ত সকাল থেকেই বিকেলে কোয়েল দোয়েলকে গয়না পরাচ্ছে বিউটিশিয়ানরা দোয়েলের মেকআপ কমপ্লিট করে দিয়েছে এখন অন্যদের সাজাচ্ছে কোয়েল নিজেই সাজবে বলে দিয়েছে তাই ও এখন দোয়েলকে গয়না পরাচ্ছে উফ কোয়েল তুই আমাকে দে গয়নাগুলো আমি পরে নিচ্ছি তুই যা গিয়ে রেডি হয়ে নে আর আমি রেডি হয়ে নেব ঠিক আর একটু বাকি আছে আমি পরিয়ে দিচ্ছি তোকে আজ তোকে নিজের হাতে কিচ্ছু করতে হবে না দোয়েল কোয়েলের সাথে কথাই পেরে উঠল না তাই বাধ্য মেয়ের মতো বসে রইল কোয়েল দোয়েলকে গয়না পরিয়ে চলে গেল রেডিওতে কোয়েলের যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর দোয়েল শুনতে পেল বর এসে গেছে ওর রুমে যে কটা বান্ধবী আছে সবাই চলে গেল বর এসেছে বলে দোয়েল নিজের মনে মনে হাসতে লাগলো আজ এতদিন পর দোয়েল নিজের ভালোবাসাকে পেতে চলেছে এর চাইতে আনন্দের আর কি বা হতে পারে তখনই দোয়েলের ফোনে ফোন এলো আর স্ক্রিনের উত্তরের নাম আর ছবিটা ভেসে উঠল দোয়েল মুসকে এসে ফোনটা ধরল পরি রেডি তো তুমি ভেবে বলছো তো এতে ভাবার কি আছে ভাবার নেই বলছো ঠিক আছে দেন ফুলসজ্জার রাতে আর পারমিশন নেওয়ার দরকারই নেই তাহলে এখনই এত লজ্জা পাচ্ছ বিয়ের পর কি হবে 
দোয়েল কিছু বলতে যাবে তার আগেই রাজের কলা পেল দোয়েল রুদ্রের ফোন থেকে কি রে জিন আর কিছুক্ষণ পরেই তো বিয়ে হয়ে যাবে এখন তো কথা বলার কি হ্যাঁ যে একটু একা ছাড়লাম অমনি কথা শুরু জিন মানেটা কি হ্যাঁ সবসময় জিন বলিস কেন তুই আমায় সে কি সব সময় কোথায় বলি ব্রো তুই যখন তোর পরির সাথে কথা বলিস তখনই তো বলি এদিকে দোয়েলও হো হো করে হাসছে সেটা শুনতে পেয়ে রাজ ফোনটা স্পিকারে দিয়ে পড়ল দেখ তোর পরিও হাসছে রুদ্র রাজের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে ফোনটা কেটে দিয়ে রাজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আর রাজ সুসুর করে কেটে পড়ল ওখান থেকে কিছু দূর এগিয়েই থেমে গেল রাজের পা আর আপনা আপনি মুখটা হাওয়া হয়ে গেল কয়েস্ফুট সরে বলে উঠল বিউটিফুল কোয়েল একটা মেরুন কালারের গোল্ডেন বর্ডার দেওয়া লেহেঙ্গা পরেছে সঙ্গে জর্জেটের হালকা গোল্ডেন কালারের ওন্যা ওন্যাটাকে এক পাশে দিয়েছে যার ফলে পেটটা সামান্য দেখা যাচ্ছে চুলগুলো উঁচু করে বাঁধা কপালের ডান দিকে বাম দিকে একটা ছোট্ট লক্স আর মাথার পিছনে স্টাইল করে এক পাশ দিয়ে স্টোন ক্লিপ লাগানো বাম হাতে রতন চুল ডান হাত দিয়ে সেটাকে ঠিক করতে করতে কোয়েল সিঁড়ি দিয়ে নামছে কোয়েল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই চোখ গেল রাজের দিকে রাজ ব্লু ডেনিম জিন্স সঙ্গে মেরুন কালারের পাঞ্জাবি পরেছে সিলিপ সব সময়ের মতো কোনোই অবধি গোটানো কিন্তু সেটা শুধু বাম হাতে ডান হাতে সিলিপসটা স্বাভাবিক পাঞ্জাবির উপর দিয়ে একটা লকেট চুলগুলো নর্মালি ব্রাশ করা কপালের উপর খুবই নর্মাল লোক রাজকে দেখে কোয়েল রাজের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি দেখে নামছিল নামতে গিয়ে কোয়েল একটা সিঁড়ি মিস করে যায় রাজ সেটা দেখে হরমুর করে কোয়েলের কাছে গিয়ে কোয়েলের কোমল চড়িয়ে ধরে আর কোয়েল ব্যালেন্স করার জন্য রাজের কাজ ছড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে রাজের নিঃশ্বাস কোয়েলের মুখের উপর পড়ছে সবাই বিয়ের কাজে ব্যস্ত তাই কেউ খেয়াল করেনি কিন্তু মিডিয়া ঠিকই ফলো করেছে কোয়েল আস্তে করে চোখ খুলতেই রাজকে দেখতে পেল রাজ চোখের ফলক না ফেলে কোয়েলের দিকে তাকিয়ে আছে কোয়েল তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল ছাড়ো আমায় কোয়েলের কথা শুনে রাজের হোস ফিরল সাতটি ইচ্ছা না করলেও রাজ ছেড়ে দিল কোয়েলকে কিছু না বলে কোয়েল চারিপাশে তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেই রাজ কোয়েলকে ডাকল কোয়েল কোয়েল রাজকে ইগনোর করে কটকট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যদিকে চলে গেল রাজ যাওয়ার আগে অবশ্য একটা রাগি লুক দিয়েছে রাজের দিকে রাজ প্রথমে না বুঝলেও কোয়েল চলে যাওয়ার পর পকেটে হাত খুঁজে পড়ল যাক তীরটা সঠিক জায়গায় লেগেছে তাহলে এখন আমি কোয়েল হয়ে গেছি তাই না এই এক বছরে তুমি এতটা চেঞ্জ হয়ে গেছো রাজ এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছ যে আমি কুহু থেকে কোয়েল হয়ে গেছি ছোটবেলায় জুহি বলে ডাকতে কারণ তুমি বলেই দিয়েছিলে যে নামে আমার সবাই ডাকে তুমি সেই নামে আমি ডাকবে না তারপরে পরে আমার ছেড়ে চলে গেলে জুহি থেকে কুহু হয়ে গেলাম আমি আর এখন কোয়েল বাহ আমি আর কোনো কথা বলবো না তোমার সাথে কোনো কথা না কোয়েল পিছন ফিরতে রাজকে দেখতে পেল আর পাশ কাটিয়ে যেতে নিলেই রাজ কোয়েলের হাত ধরে দেয়ালের ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো কোয়েল তো বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে রাজের দিকে কারণ রাজের হাত কোয়েলের কোমরে রয়েছে রাজ কোয়েলের অনেক কাছে রয়েছে যেতে দাও আমায় আমি তো বললাম তোমার সাথে আমার কথা আছে তুমি তো সেটা কানেই নিচ্ছিলে না আমার তোমার সাথে কোনো কথা নেই তুমি যাও তোমার উঠবি গার্লফ্রেন্ডের কাছে যাও কোয়েল নিজেকে ছাড়াতে নিলে রাজ কোয়েলের দুবাহ চেপে ধরে জোরে ধমক দেয় কুহু রাজের ধমক শুনে কোয়েল ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না শুরু করে দিল রাজ কোনোদিন এভাবে ধমক দেয়নি কোয়েলকে আর তার উপর এতদিন পর কুহু ডাক্তার শুনল রাজের মুখ থেকে এদিকে কোয়েলকে ফোপাতে দেখে রাজ ঘাবড়ে গেল হে কুহু হে হে লিসেন আই এম সরি প্লিজ কেঁদো না ইউ নো না আই ক্যান টলারেট ইউ টি লাগছে আমার হাতে রাজ সঙ্গে সঙ্গে কোয়েলকে ছেড়ে দিল আর কোয়েল কোনো কথা না শুনে রাজকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাজ রাগেশ্বরের দেয়ালে সজরে খুশি মারল রাজ রাজ কন্ট্রোল ইউর অ্যাঙ্গার ড্যামিট ও সিট আবার আমি ওর সাথে কথা বলার সুযোগটা মিস করে গেলাম আহ কোয়েল এদিকে এসে সবার সাথে কথা বলছে হেসে এসে হঠাৎই কারান কোয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে 
কোয়েলের কোমরে হাত রেখে কোয়েলকে আস করল হেই বারবিডল হাউ আর ইউ কোয়েলের সেদিনকার কথা মনে পড়ে গেল যেদিন কারান কোয়েলকে বলেছিল যে ও কোয়েলকে ভালোবাসে রুদ্রা দোয়েলের এনগেজমেন্টের দিন কোয়েল ছট করে কারানের হাতটা সরিয়ে দিয়ে কারানকে হালকা হাক করে কারানের কানের কাছে বলল ডন্ট ক্রস ইউর লিমিট কারান এটা তোর জন্য ভালো হবে না সুস্থ থাকতে চাইলে আমার কাছে আসা তো দূর আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোরও চেষ্টা করিস না পরিণাম ভালো হবে না লিসেন কেয়ারফুলি ইউ আর জাস্ট মাই ফ্রেন্ড এরপর কোয়েল কারানের দিকে তাকিয়ে হালকা এসে অন্যদিকে চলে গেল কারান কারানকে পাশ কাটিয়ে কারান রাগ দেখাতে গিয়েও দেখালো না বাঁকা হাসল কোয়েলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে এদিকে ওদেরকে দেখে আরেকজন রাগে ফুঁসছে রীতিমতো অন্যদিকে উফ এই মেয়েগুলো সে গেছে তো গেছে আসার নামই নেই এখনও এক ঘন্টা পর বিয়ের লগ্ন কি যে করি যেটা করা সেটা রিসা না আসলে কি করে করব এটাই ভেবে পাচ্ছি না ধর বাবা এমন করছে যেন আমার বরকে এর আগে কখনো দেখেনি কি হলো বিয়ের কোনে এমন রাগে ফুঁসছে কেন বরকে দেখাচ্ছিল নাকি রিসা বাপ রে বাপ চিল্লাচ্ছিস কেন আমার মা তোর সাথে আমার খুব জরুরি একটা দরকার আছে কি হয়েছে এনি প্রবলেম অনেক বড় প্রবলেম আর তোকে সেটা সলভ করতে হবে কি হয়েছে বলবি তো রিস কোথায় সৌরিস তোর নিচে আছে সবার সাথে কেন তুই সৌরিশকে গিয়ে বল ও যাতে রাজকে গিয়ে বলে রুদ্র রাজকে ডাকছে আর তুই কোয়েলকে গিয়ে বল আমি কোয়েলকে ডাকছি দুজনকে একই রুমে যেতে বল আর ফলো রাখবি ওরা দুজন রুমে ঢুকলেই তুই আর রেস বাইরে থেকে দরজা লক করে দিবি এসবের মারে কি কেন করবে এমন যেটা বলছি সেটা কর ওদেরকে আল্লাহ করব না আর আল্লাহ করার পর যদি কোয়েল আমাকে এসে বলে কেন এমন করেছি তখন আল্লাহ তখন করবি যখন আমি বিয়ের মণ্ডপে যাব আর কোয়েল বেরিয়ে তোকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না শিগগিরই যা আচ্ছা আমি যাচ্ছি রাজ ফোন কেন ধরছে না আমি ট্রাই করছি ওয়েট রুদ্র ট্রাই করতেই রাজ ফোন রিসিভ করলো কোথায় তুই কেন কি দরকার রাজ কোথায় তুই আমার তোর সাথে দরকার আছে তুই আমাদের ফার্ম হাউসের উপরের ফাঁকা রুমটাতে চলে আয় রাইট নাও ওকে তারপর সৌরিশ রুদ্রকে বলল কি বলল আসছে এবার তোর কাজ রাজ আসলেই আমাকে বলবি আমি সরে যাব ওকে কিছুক্ষণ পর সৌরিশদা ব্রো কোথায় ওই যে উপরে রোমে কেন তুই শুনিস নি তখন হ্যাঁ জাস্ট শিওর হচ্ছিলাম আমি আসছি রাজ উপরে চলে গেল আর সৌরিশ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রিসাকে চোখ মেরে চলে গেল অনেকক্ষণ হলো কারেন্টকে দেখছি না কোথায় গেল ও তখন ওভাবে বললাম বলে কি চলে গেল কোয়েল রিসাতে তুমি কিছু বলবে হ্যাঁ তোকে ডোয়েল ডাকছি উপরে ওই ফাঁকা রুমটাই দি ফাঁকা রুমে কি করছে বললো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে পার্সোনাল কথা আছে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও আমি যাচ্ছি কোয়েল চলে যাওয়ার ঠিক কিছু সময় পর রিসার শরীর চলে গেল ওদের পিছনে কোয়েল রুমে ঢুকতেই দেখল রুমটা অন্ধকার সামনে এগোতেই হোসট খেল কিছু একটাই তুমি এখানে কোয়েল মাথা উঠিয়ে দেখল রাস্ত দাঁড়িয়ে আছে আর লাইটও জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে তুমি এখানে কি করছো দি কোথায় দি কোথায় মানে আমি কি করে জানবো দি কোথায় আমাকে তো দিটা কোয়েলের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল ওরা দুজন কোয়েল আর রাজ পিছনে তাকাতেই দেখল দরজাটা লক হয়ে গেল ও তার মানে এগুলো তোমার প্ল্যান রাজকে উদ্দেশ্য করে বলল আমি আমি কেন করতে যাব ওহ প্লিজ মিথ্যে বলো না মিথ্যে বলেই তো এখানে নিয়ে এলে আবার এখন বলছো তুমি জানো না লিসেন আমাকে ব্রো ডেকেছিল বলছিল কি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে তাই 